online ang maraming proweba na last quarter pa lang daw ng 2019 na ibenta na ni Gabby Lopez III ang lahat ng kanyang share sa ABS-CBN. Makikita o mano dito sa Larawan na July 2019 ay meron pa siya 1,344,725 shares pero noong October 2019 na ay naging zero na. Kaya pala tila wala itong pakialam sa hearing na naganap at tila pinapaubayan na lang lahat ng sagot sa abogado. Nahiligtas na siya sa napipintong pagsasara which is nangyari na nga, hindi malang siya naapektuhan dahil naibenta na nga niya ng maaga ang kanyang mga shares. Kung iisipin nga natin, mukhang planado na nga niya ito at alam niyang masisilip lahat ng baho nila kaya ibinenta niya agad ang kanyang mga shares para hindi na siya malugi pa. Samantalang kung ngayon, sa estado ng mga ibang shareholders nito, sobrang lugi na nga ng kanilang mga investments. Sabi nga ni Jay Sonsa sa kanyang FB post, alam niyo ba si Eugenio Gabi Lopez III, last quarter ng 2019 at Mars 2020 pa lang, naibenta na lahat ang kanyang shares sa Lopez Holdings. Ang Lopez Holdings ang may hawak ng 49% shares ng abs cbn Broadcasting Corp. O Kapamilya Network. O ano, na sorpreso kayo, no? Is this a simple case of goodbye, folks? You take care of yourselves? At yan na nga naging real talk post ni Jay Sonsa na patama sa lahat ng mga pro abs cbn na pinagtatanggol si Gabby Lopez. Pero ngayon, ay iniwan lang sila sa ere. Samantala, mga endorsements at sponsors, isa-isa na nga nagpo-pull outan at lumilipat na sa GMA kung saan merong free TV at nakapagtala ng 10 billion increase sa kanilang market capitalization na umabot na nga sa suma total na 22 billion compare sa ABS-CBN na 12 billion na lang at pababa na ng pababa. Tunay nga nag-iisa na lang at namamayagpag na ang GMA sa ere dahil sila na ang pinakamalaking broadcasting company ngayon at sumunod ang TV5. Maraming netizens ang natuwa at nag-react na, na ito daw ang nangyayari sa mga taong tapat sa kanyang mga manggagawa at nagbabayad ng tamang buwis. Kahit wala nga daw ang ABS-CBN, kaya na nga daw umano ng GMA pagdating sa pagbabayad ng tax. Dahil kahit noon pa man daw, ay kakaramput lang ang binabayarang tax ng ABS-CBN compared sa GMA na bilyon sa isang taon pa lang. What more pa kaya ngayong tumaas na ang kita ng GMA? Mas malaki na nga ang may iaambag na lang buwis sa gobyerno. So hindi na nga daw talaga kawala ng ABS-CBN ngayon. Kayo mga kaibigan, ano sa palagay niyo dito? Just